اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کما ارسلنا فی کم رسول من کم جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا یتلو علیکم آیاتنا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے وہ یو زکی کم اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے وہ یو علیہ مکم علی مکم الکتاب اول اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے وہ یو علی مکم معلم تکون و تعلمون اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے یہ ایک عجیب انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات شروع کی ہے کہ کما ارسل نہ بکم جیسے ہم نے تمہارے درمیان یعنی اب تک بیان ہو رہا تھا قبلے کا اور اس امت محمدی علیہ صاحب وسلط والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معتدل امت بنایا ہے اس کا بیان چل رہا تھا اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے ہم نے تم نے تم ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا اس آیت کا پچھلی آیات سے تعلق سمجھنے کے لیے یہ یاد کیجئے کہ جو پیچھے آیات گزری ہیں ایک سو اٹھائیس اور ایک سو انتیس ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلط والسلام نے کعبے کی تعمیر کے وقت دو دعائیں کی تھیں ایک یہ کہ ہماری نسل سے ایسی امت پیدا فرما دیجئے جو آپ کی مکمل فرما بردار ہو اور دوسری یہ کہ ان میں ایک رسول بھیجی ہے ربنا وسفیم رسول منہم یتلو علیہم آیاتی کا و یو علی محم الکتاب اب الحکمت و یو ذکیم اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے اب ان دو دعاؤں میں سے اللہ تعالیٰ نے پہلی دعا یعنی وہ جو انہوں نے دعا یہ مانگی تھی کہ ہماری نسل سے ایسی امت پیدا فرمائیے جو آپ کی مکمل فرما بردار ہو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول فرمائی کہ امت محمدیہ اللہ صاحب اصلاحت والسلام کو معتدل امت قرار دے کر پیدا فرمایا جیسا کہ اسی پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قزال کے جالنا کم امتم وسط اللہ تعالیٰ فرم یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلط والسلام کی دعا قبول کرتے ہوئے تم پر یہ انعام فرمایا کہ تمہیں معتدل امت بنا کر آئندہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کی رہنمائی تمہیں عطا کر دی جس کی ایک اہم علامت یہ بھی ہے کہ ہمیشہ کے لیے کعبے کو قبلہ بنا دیا گیا اسی طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلط والسلام کی دوسری دعا قبول کرتے ہوئے رسول اکرم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیج دیا ہے جو بین ہی انہی خصوصیات اور انہی فرائض منصبی کے حامل ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلط والسلام نے ان کے لیے مانگے تھے چنانچہ بین ہی وہی فرائض یہاں پر بیان فرما دیے گئے ہیں تلاوت آیات کے جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرے اور یزکی کم تمہیں پاکیزہ بنائے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور تمہیں وہ باتیں سکھائے جو تمہیں تم نہیں جانتے تھے تو یہ وہی اوصاف ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلط السلام نے پیغمبر کے لیے مانگے تھے اور ان کی تفصیل پیچھے آیات ایک سو اٹھائیس ایک سو انتیس میں ہم تفصیل کے ساتھ عرض کر چکے ہیں اور وہاں یہ بتایا ہے کہ چاروں مقا مناسب جو چاروں مقاصد بیست ہیں ان میں سے ہر ایک کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فض گرونی تم مجھے لہذا مجھے یاد کرو اذکر کم میں تمہیں یاد رکھوں گا وش گرولی اور میرا شکر ادا کرو ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو یہ مختصر سی آیت ہے لیکن امت محمدیہ علیہ صاحب اصلاحت والسلام پر اپنے انعامات کا بیان کرنے کے بعد اور یہ بتانے کے بعد کہ اس امت کو ایک معتدل امت بنا کر انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے 
اب ایک ایسا مختصر دستور عمل اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے کہ اگر اس کو وہ اپنے پیش نظر رکھیں تو ان کی پوری زندگی اس مقصد کے تحت آ جائے گی جس مقصد کے تحت ان کو اس دنیا میں بھیجا گیا وہ کیا کہ فرمایا کہ مجھے یاد کرو میرا ذکر کرو میری یاد اپنے دل میں بساؤ یہ بات بڑی بنیادی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس دنیا میں اطاعت اور فرما برداری اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا اور اللہ تعالی نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنا گناہوں سے پرہیز کرنا یہ کام اس وقت آدمی انجام دیتا ہے اور صحیح طریقے پر وہ انجام پاتا ہے جب اللہ تعالی کی یاد اس کے دل میں بسی ہوئی ہو دیکھیے اس دنیا میں جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں یا ناانصافیاں ہوتی ہیں یا کوئی شخص دوسرے کا حق لے اڑتا ہے یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ در حقیقت اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کا دھیان اس کا تصور اس کا ذکر اس کی یاد اس کے دل میں اس وقت نہیں ہوتی اگر اللہ تبارک و تعالی کی یاد دل میں بسی ہوئی ہو اگر اللہ تبارک و تعالی کا دھیان انسان کے پاس کے ذہن میں موجود ہو کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے تو اس یاد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر وہ کام کرتا ہے جو اسے کرنے چاہیے اور ان کاموں سے بچتا ہے جن سے ان سے بچنا چاہیے اس لیے یہ اگر دیکھا جائے تو یہ مختصر سا حکم کہ مجھے یاد کرو یا مجھے یاد رکھو یہ انسان کی زندگی کو سوارنے کا بہترین دستور العمل ہے کہ تم مجھے یاد کرو میرا ذکر کرو اور اس ذکر کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ وش گرو لی ولا تکفرون یعنی ذکر کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی نعمتوں کا تصور کرو جو تمہیں اللہ تعالی نے عطا فرما رکھی ہے تمہارا جسم ہے تمہاری آنکھ ہے تمہاری تمہارے کان ہیں تمہاری ناک ہے تمہارے اعضاء جو صحت مند طریقے پر کام کر رہے ہیں وہ ہیں اور جو تمہیں رزق مل رہا ہے جس انداز سے مل رہا ہے اور تمہارے چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جو بارش ہو رہی ہے اس کا تصور کرو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فرمائی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھے شکر ادا کرنا چاہیے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کا تصور کرتا ہے اور چاروں طرف جو نعمتیں بکھری ہوئی ہیں ان کے ان کو سوچتا ہے کہ یہ کس نے مجھے عطا فرمائی ہے میرے استقاق کے بغیر عطا فرمائی ہے تو بے ساختہ اس ذات سے کا شکر بھی اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور اس کی محبت بھی دل میں آتی ہے اور پھر اس کا ذکر بھی اس کو کرنا وہ کرتا ہے تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع فرمان بنانے کا ایک آسان نسخہ یہ تجویز فرما دیا کہ مجھے یاد کرو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم میری نعمتوں کو سوچ سوچ کر اس پر شکر ادا کرو جتنا شکر ادا کرو گے تو دوسری جگہ قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے کہ لئین شکر تم لذید نقم اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور نعمتیں دوں گا تو ولا تکفرون اور تم میری ناشکری نہ کرو تو حقیقت یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا بظاہر جملہ ہے لیکن انسان کی زندگی کو صحیح راستے پر لانے کے لیے ایک بہترین نسخے کی حیثیت رکھتا ہے اور اس میں ایک خوشخبری بھی سنا دی گئی ہے اور وہ ایک محبت والے انسان کے لیے بڑی عظیم خوشخبری ہے کیا فرمایا کہ فسکرونی اذکر کم یعنی جب تم مجھے یاد کرو گے یا میرا ذکر کرو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میں تمہارا ذکر کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کا ذکر فرمائے اپنے بندے کو یاد رکھیں یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ذکر کے نتیجے میں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل میں بسانے کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتی ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ 
मुझे अकेले में याद करता है तो मैं भी अकेले में उसको याद करता हूं और अगर वो किसी जमात और लोगों के सामने मेरा जिक्र करता है तो मैं एक ऐसे लोगों के सामने ऐसे जमात के सामने उसका जिक्र करता हूं जो उससे बेहतर है यानी फरिश्तों की जमात तो ये कहना कि मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा ये बड़ा अजीम इनाम है जो अल्लाह ताला ने यहां पर अता फरमाया है और इसके बदौलत हमारी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक बन सकती है अल्लाह तबारक तला इसकी हमें तोफ़ी अता फरमाए